后，既值此父亲诞辰一百周年之际，仅重刊此书以为纪念。我的父亲名宝康，字存仁，又名成元。于一九零八年出生在上海老城乡一个世代经商之家，祖上饶有资产，祖父及其五房弟兄在大东门一带开设了两家衣庄和两家绸缎庄。然而，在父亲八岁那年，由于经营不善，家道中落，两家衣庄及绸缎庄全部变卖还债，而祸不单行。祖父又离疾病。居然西归，孤儿寡母，没有了经济来源，全靠亲友接济度日，艰难困苦，可想而知。幼年的父亲便是在这样贫困的环境中成长起来的。父亲十多岁时，中学毕业后，在伯祖的资助下，根据祖父要让父亲学医的遗言，投考了由丁干仁先生创办。由谢立恒先生任校长的上海中医专门学校，为了阅读中医典籍，父亲又先后拜姚公鹤先生和张太炎先生为师，补习国文。由于家境贫困，父亲在读书之余，还应征为丁福宝先生做过抄写和剪贴工作，并时常忙里偷闲写些短文，用存人。或绿豆做笔名，投寄当时《申报》的副刊《常识》和《小报》《经报》《金刚钻》等，以获取一些稿酬，补贴生活之需。由于生活的磨练，父亲从小养成了勤奋好学和写作的习惯。他一生除行医外，每天至少花两个小时写作，从不中辍。很多年后。父亲青年时代的朋友秦寿欧世伯在一篇文章中回忆说：“我和陈存仁年龄差不多，加上都爱爬格子，向大小报投稿，于是很自然的碰到了一起。这也许就是佛教所说的缘分吧。可我们在性格上毕竟还有差别。他沉着稳重，克制力很强；我则大胆好奇，喜爱热闹。”另外有几个游旅，如姚克、鄂森等，经常和我去餐馆或上跳舞厅，甚至跟着别人闯进赌场或妓院去，竟想在堕落的雪坡上试一试滑翔的滋味。陈存仁却从来不愿同行。几次之后，我们也不再邀他了。当时，我们都还纯真坦率。并没有为此责怪他没有哥儿们的义气。后来我变得懂事了，一经追想，更不由不对陈存仁的富余定力不随波逐流感到是一种可贵的品质，也使他在十几年后便功成业就，从无数的同道中脱颖而出。《上海滩》一九九二年第六期，诚如秦世伯所言。父亲的这种品质，正是他日后事业成功的基本条件。而父亲这种优秀品质的形成，除了其幼年失户、家境贫寒的客观环境的逼迫外，还得益于其所拜之师丁干仁、丁仲英、谢立恒、姚公鹤、张太炎、丁福宝诸位先生的教导和熏陶。这在父亲的著作。银元时代生活史中有所反映。父亲在上海中医专门学校毕业后，先后跟随丁干仁先生和其哲四仲英先生写方实习。在实习阶段，父亲就筹划创办一份医药防病保健卫生常识方面的报刊《明日康健报》。这个想法一提出来，便得到了丁仲英和丁福宝先生的支持。父亲经过周密的筹备之后，终于刊行了中国历史上的第一份医药报刊。这份报纸有很多名医名人撰稿，且编排格式新颖，大小标题做得引人注目，因此才发行了二三期，就在社会上激起了一定程度的轰动。《上海滩》一九九二年第六期。
《康健报》第一期就发行了一万四千份，以后又获得八千户固定订户。实习两年后，父亲获得了一定的诊病经验，伙食同意后，便在山东路二号南京路口租得两间屋子，独立开设诊所，正式挂牌行医。由于初出茅庐，加上诊费定的较贵，开始一段时间病假并不多，每天只有三五个病人。当时父亲才二十岁，而人们选择医生总以为越老越有经验。为了适应这种心理，父亲有意识的成年穿着深色的长袍马褂，架一副平光眼镜，戴一项瓜皮帽，俨然成了一个小老头。在父亲的苦心经营下，数年以后，诊物有了较大的发展。这期间，父亲曾医好了于右任先生的伤寒病，与右老结下了一段友情。一九二九年三月十七日，为了抗议国民党政府中央卫生委员会提出的根本提倡西药、推翻中医中药决议案，全国医药界代表。聚集上海总商会，召开全国医药团体代表大会，商讨对策。父亲便是这场抗议运动的发起组织者之一。大会推举了五名代表赴京请愿，父亲是为代表之一。事后，父亲撰写了《三一七国一节事件回忆录》一书。这一事件后。父亲被卫生部聘为顾问。一九三五年，父亲积数年之辛劳，主编出版了一部三百多万字的《中国药学大词典》，由世界书局出版。《中国药学大词典》一版再版，前后达二十七版。但为了编撰这部要点，父亲疲劳过度，得了严重的神经衰弱症，休养了数月之久。才逐渐康复。两年后，父亲又主编了一部《黄汉医学丛书》，其中收集的汉医书籍达四百多种，亦由世界书局出版。秦世伯在他的文章中也谈到了父亲编撰《中国药学大词典》之事。他说：“他的规划如此细致周密，不由我不去着他那张镇定的脸。”挣了好一阵子。孔子曰：“吾有不如己者。”这个陈存人，岂但我所不及，简直使我五体投地了。《上海滩》，一九九二年第六期，一九四八年底，上海物价狂涨，货币贬值，生活无以为继，父亲不得已决定离开上海，到香港另谋生路。一九四九年初。父亲举家迁往香港，当时父亲所有的积蓄总共是九千港币，连订一间小公寓也不够。我一位在香港的外叔公问我父亲：“元哥，看你在上海时气派还不小，你真的只有这么一点点？”好了，我现在有些事去美国几个月，你一家四人就暂时住在我这里，不必付租。唯一条件就是我这个广东佣人跟了我多年，你用下去，总算住的问题暂时解决了